Bu fotoğraflar kitapların dünyasına eşsiz bir bakış sağlıyor. Muhtemelen dünya genelindeki en güzel ve ilginç kitapçıları görüyorsunuz. Tüm fotoğraflar bu Handungen adlı bir kitapta toplandı. Fotoğrafçı Horst Friedrichs'in iki yıl boyunca sekiz ülke dolaşıp çektiği fotoğraflar. Jeder Buchladen, wo du reinkommst, äh, am Ende sind es ja Bücher und Regale. Aber die Kunst war es dann eben auch, äh, die verschiedenen Läden äh, zu zeigen, die sich entweder durch ihr Sortiment oder das Ladenkonzept äh, abheben. Fotoğrafçı ayrıca yaşamayı tercih ettiği Londra'daki asırlık bir geleneğe sahip dünyanın en eski antika kitapçılarından biri olan Max Bros gibi özel kitapçıları da bulmuş. Şu anda dünyanın en değerli makalesi, Venedikli tüccar Marco Polo'nun yolculukları ile ilgili 670 yıllık bir el yazmasının iki sayfası, değeri 200 bin euro. Kitapçının sahibi Ed Max artık birçok müşteriye internet üzerinden ulaşsa bile, kitaplar onun için geçmişin bir kalıntısı değil, tam aksine. If you go to a library, there's nothing like the light coming from a book to illuminate a reader's face. It makes everyone look beautiful, handsome and clever. It is exactly the opposite of a computer screen, uh, which makes us look pallid and dying. Londralı bu kitapçının dijital rekabetten korkusu yok ve özel bir hizmet sunuyor. Haywood Hill çalışanları her ay abonelerine bir kitap gönderiyor. Öneri bir bilgisayar algoritmasına değil, Kamil van de Felde ve ekibinin bilgilerine dayanıyor. Birlikte yılda 600'den fazla kitap okuyorlar. Hatta İngiltere kraliçesi bile buranın müşterilerinden. On Amazon you might get into rhythm where you're only reading the same book over and over again. They might be different authors, might be, you know, slightly different nuances of what what your genre is, but you won't sort of go outside the box. And that's what we try to do. We try to find books that you wouldn't have picked up. Horst Friedrichs için Hörlingen Books'un vitrini kitaptaki en güzel unsur. Bu sadece mağaza konseptinden kaynaklanmıyor. Burada hiçbir şey ayrılmıyor. Mağaza daha çok büyük bir depo gibi görünüyor. Ama sahibi Ray Cole buradaki her kitabı biliyor. Görünüşteki kaos kendi içinde bir sistemi barındırıyor. Ve bu nedenle Lauren Jones gibi müşterilerin ilgisini çekiyor. Even when it comes to uh, chain bookstores, it feels like very clinical the way things are laid out and it almost dictates to you. Whereas I think in a bookshop like this, where it's kind of a bit more of a ramshackle experience, it feels um, like you could come out with anything. Bazıları ise Londra'nın Regent's kanalındaki yüzen kitapçı Words on the Water'a gidip hiç kitap almadan ayrılabiliyor. Eski Mavna, Instagram'da popüler bir arka plan görseli ve bu da işleri artırıyor. Horst Friedrichs de buraya gelmeyi seviyor. Fotoğrafçı kitabında toplam 47 kitapçı tanıtıyor. Eserin içindeki metinlerse başka birine, bir yazara ait. Örneğin bu Kendall Dominique'nin kitapçı 13. yüzyıldan kalma eski bir gotik Dominik kilisesinde yer alıyor. Portekiz'in Porto kentindeki Livraria Lello, İngiliz Joanne K. Rowling'e Harry Potter romanlarını oluştururken bir taslak görevi üstlendi. Buraya girmek istiyorsanız 5 euro giriş ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu Läden ıı, wird es immer geben, weil Bücher einfach wichtig sind. Die sind wie die Luft zum Atmen. Ohne Bücher keine Zivilisation. Ve Horst Friedrichs'in fotoğrafları şüphesiz kitaplara yönelik bir aşk ilanı. Müzik